So, hello students. Aji ami eta class loy ahi su, jod tumalokor sormohiya porikhar babe ami alab revision kori. So, akha kori su tumaloge baki bilag subject to porha huna koriya sa, baki bilag subject to ro revision start kori sa. So, aji mo loy ahi su das cell, juntu unit, basic fundamental unit of life chapter to hoy. Hitro bikhwa ami revision kori, tumalokor sormohiya porikhar babe. So, polom no kori ami cellor juntu topic ase hitro start koru. ताया गोते मैं कबू हुई सु किस्मन इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स असे किस्मन इम्पोर्टेन्ट पॉइंटर्स असे जो उनकी नी मैं मेंशन कोरी सु ताया बाहर बिखे का मैं डिस्कस करना है बिकॉज़ अमी ऑलरेडी आगोते डिस्कस कोरी है तो जस्ट ये तो रिवीजन क्लास होय करने अमी इम्पोर्टेन्ट जो उनकी नी प्रश्नों � हमारे किस्म में मनोद्रक्षी बोलेगी बॉस, तो है हमारे बिलाग पे से हमें टेबल फॉर्मेट में लोए नहीं सो, सो फर्स्ट वो से डिस्कवरी इज़ अबाउट सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ़ लाइफ, सो सेल तो हमें ऑलरेडी आगे तो पहुँच चुके, विभिन्न मानव है, विभिन्न थ्योरी दिसे, विभिन्न मानव है डिस्कवर क प्रोसेस तो बेले का स्लेक है ना कि कुने की डिस्कवर कोई से कुन्तु कंपोनेंट डिस्कवर कोई से सो गुटे ही नियमक ना लगे तारे प्रामी जो कि नी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होए ठीक ही नियमी टेबल फॉर्मेट में ये तार फॉर्म कोई लो सु आलू डिस्वेडिया सो ये तो डिस्कवर्ड बाय अमी साइज़ सु फर्स्ट ऑफ़ ऑल टाइप्स ऑफ सेल बोली कल्याण हमारे रॉबर्ट हुक मानो जन थकी बोए सो रॉबर्ट हुक के इन 1665 मोटेस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन अ कॉर्क स्लाइस सो सेल्स अमी ऑलरेडी जान लूँगा कोक चुन्टो का हितु फर्स्ट डिस्कवर कोरी से रॉबर्ट हुक है और उस सॉन्ग तो हुई से 1665 पुलोखो पक्षस्थी सॉन्ग और आरु मोटेस दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस सो कॉर्क जुन्टो हमार टिश्यू कॉर्क अम्मे जिन्दु बोतल और जिन्दु कैप थके हे कॉर्क तो जिन्दु स्लाइस कोई ले सेल्स ब्लैक पाबो हे त्याग टिया हे रॉबर्ट हुके हे तो डिस्कवर कोई सिल तार पिसो जैसे ल्यूएन हॉक एंटोन वॉन लुई ल्यूएन हॉक इन 1674 फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन पॉन वाटर सो रॉबर्ट हुके जिंदा सिल ने मोरा लिविंग ने नॉन लिविंग त्यों हितू त्यों मुखरा ने सिले ही ओनली नोटेस त्यों अकल नोटेस कोई सिले जब सेल जैसे कॉर्कर स्लाइस हो आरो हितू के त्यों रिपोर्ट कोई सिले तार पिसो राहिल एंटोन वॉन ल्यूएन हो त्यों ए इन 1674 फाउंड द प्रेजेंस लिविंग सेल अमने जियाई थका सेल्स � पॉन्डर पानी जुन्तु ऐसे हेतु अमर लिविंग सेल्स रिपोर्ट कोई लेता तार पिसोट ऐसे परकिंजी परकिंजी इन उतारा को ऐसे अमर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 रेकॉग्नाइज़ द एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल जो अमर जुन्तु सेल और ब्रेन बुली को न्यूक्लियस जुन्तु है हेतु फर्स्ट डिस्कवर कोई से अमर रॉबर्ट ब तापिसो तो हिसे परकिंजी, सो परकिंजी इन 1839 त्याग इन्वेंटेड डी टर्म प्रोटोप्लाज्म, व्हिच इज़ डी लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल, सो प्रोटोप्लाज्म जिन्तु असे हेतु त्याग टर्म तू इन्वेंट कोरी ले, सो प्रोटोप्लाज्म तू की हो, प्रोटोप्लाज्म तू होल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस अमी तो ऑल टुगेदर अमी तो प्रोटोप्लाज्म बोले को किंतु त्याग जितने टर्म तो इन्वेंट कोई सेल प्रोटोप्लाज्म तीते आपको मीन कोई सेल डी लिक्विड प्रेजेंट इन डी सेल तापी तो जैसे स्क्लेडन एंड स्क्वान सो त्याग लोग के इन 1838 और 39 प्रेजेंटेड डी सेल थ्योरी � Clayden and Squane. And lastly, important man who is on who is a Virchow. So Virchow in 1855 of Kiko is a suggested that all cells come from cells that already exist in nature. Cells already exist for a cell or pra ahe. So I'm going to sell jore dore pa to ahi bon ware. So ki baata to to jaga lagi bo ba ki baata to bostu lagi bo je ahi bo. So Virchow is a college that sells पिलाक आए already existing cells होगा 
তার অলরেডি যদি কিনা সেলস আগত আছে সেইটোর পরে নতুন সেল উৎপন্ন হয় সো এই কেটা হল ইম্পর্টেন্ট ডিসকভারিজ টেবুল ফর্ম দিয়া হয়েছে ফার্স্ট হল রবার্ট হুক সেল ডিসকভার করেছে লিউএন হকে লিভিং সেল ডিসকভার করেছে রবার্ট ব্রাউনে নিউক্লিয়াস তো ডিসকভার করেছে পার্কিন জিয়ে প্রোটোপ্লাজম তো ডম কয়েন করেছে প্লেনেটস ওয়ানে সেল থিওরি দিছে আর ওভার ছাউে কে যে সেলস এক্সিস্ট ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেলস আর এই কেটা হল ইয়ার কেটা যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয় বিশেষ ইমান কষ্ট নহয় কারণ কি এইটো সেটোর আমি রিলেট করে করবো পো সব প্রথম আছে যেহেতু রবার্ট হুক প্রথম চন তারপর আছে লিউএন হক তাদের কে বছর মান পিছন সেভেন্টি ফোর তারপর রবার্ট ব্রাউন এইটিন হান্ড্রেড আছে সো রবার্ট ব্রাউন এইটিন থার্টি ওয়ান পার্কিনজি থার্টি নাইন সেল থিওরি থার্টি এইট থার্টি নাইন আর লাস্ট আছে ভার্সাও এইটিন ফিফটি ফাইভ সো এইখিনি হল ডিসকভারিজ এবার দ্য সেল তারপর আমি যাম নেক্সট পোর্শন যুক্ত হল সেল থিওরি সো মানে যে সেল থিওরি সেল থিওরি কে আসলো সেল থিওরি তো আছে কি এক্সুয়ালি সো সেল থিওরি ফার্স্ট পয়েন্ট তো হল আ সেল ইজ দ্য স্ট্রাকচারেল এন্ড ফাংশনেল ইউনিট অফ অল লিভিং অর্গানিজম যুক্ত লিভিং অর্গানিজম তার মানে জিয়াই থাকা বস্তু এটার যুক্ত স্ট্রাকচারেল এন্ড ফাংশনেল ইউনিট হয় তার মানে আমার যুক্ত স্ট্রাকচার দিব যুক্ত মেকআপ বডি মেকআপ তো করব যুক্ত ফাংশন করে সেই তো বেসিক ইউনিট অফ অল লিভিং অর্গানিজম ইজ আ সেল সো আমি স্ট্রাকচারেল এন্ড ফাংশনেল ইউনিট মানে বেসিক ইউনিট অফ এনি লিভিং অর্গানিজম ইজ আ সেল তারপর অল লিভিং অর্গানিজমস আর মেড আপ অফ সেল সো আমি জানি সো যেহেতু বেসিক ইউনিট হয় সেল তো তো সেল ইজ এভরি লিভিং অর্গানিজম তো আমার সেলে দিয়ে বনা হব লাগবে কোষ তো থাকবই সেলস আর ফর্ম ফ্রম পি এক্সিস্টিং সেলস যুক্ত ওয়ার্ডসাওয়ে কলে সো এই যে প্রি এক্সিস্টিং সেলস আছে আগর যে সেল আছে সেটোর পর সেলস আহিব সেটো হল আমার থার্ড থিওরি থার্ড পয়েন্ট অফ দ্য সেল থিওরি তারপর সেল থিওরি পড়িলে তো আমি আর দুটা টার্ম জানবই লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেল থিওরির ফার্স্ট হল ইউনিসেলুলার অর্গানিজম সেকেন্ড হল মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম ইউনিসেলুলার অর্গানিজম তো কি হয় দ্য অর্গানিজম দ্যাট কনসিস্ট অফ আ সিঙ্গল সেল সাচ এস এমিবা এমিবা প্যারামেসিয়াম যাক সেই সিঙ্গল সেল অর্গানিজম তার মানে এটা সেলে আছে এটা কোষ আছে তেনকে আমার এইটো এইটো এটা সেল হয় সো এমিবা তো কি হয় আমি অলরেডি আগে দেখি যে এমিবা তো একটা সিঙ্গল সেল হয় এটা সেল আছে আর সেটুকে আমি সিঙ্গল ইউনিসেলুলার অর্গানিজম বলে কব পো মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম যে হিউমেন বিং যত বিভিন্ন সেলস লগ লাগি এটা অর্গানিজম ফর্ম করব এটা জন্তু বা এটা হিউমেন বিং এটা মানুষ বা এটা গছ সে ফর্ম করব যেটা বিভিন্ন এনেকা মাল্টিপল সেল যেটা লগ লাগবে এনেকে টিসু ফর্ম করব টিসুর পিছন আমার ফর্ম করব অর্গেন অর্গেনের পিছন ফর্ম করব অর্গেন সিস্টেম সেই অর্গেন সিস্টেমের পর যেটা অর্গানিজম তো ফর্ম হব তার মানে বহু আমার সেলস লগ লাগি যেটা আমার অর্গানিজম তো এজ এ হোল ফর্ম করব লাস্টত সেইটাই হল আমার মাল্টি সেলুলার অর্গানিজম সো এইটাই আসলে আমার সেল থিওরি তারপর আমি অল্প চাব লাগবে কিমান কিছু ইম্পর্টেন্ট সেল শেপ তার মানে কোষবিলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপ থাকব বেলেগ বেলেগ রূপ থাকিব সো সে কি কেনকা ধরনের রূপ থাকিব আমি অল্প চাই ল দ্য শেপ অফ দ্য সেল মে ভেরি ডিপেন্ডিং অপন দ্য ফাংশন দে পারফর্ম সো এটা আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেল যাক আছে সেটাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাংশন ফর্ম করে যে আমার রেড ব্লাড সেল যুক্ত আছে আর বি সিজ অফ ফাংশন হয়েছে ব্লাড সার্কুলেশন ব্লাড অর হিমোগ্লোবিন ফর্ম করা সে ফাংশন হয়েছে মাসিলস অফ ফাংশন হয়েছে কন্ট্রাকশন আর রিল্যাক্সেশন নার্ভ সেল অফ ফাংশন হয়েছে নিউরেল সিগনেলস কন্ডাক্ট করা সো ডিপেন্ডিং আপন দ্য টাইপ অফ ফাংশন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেল যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপ লব আর সেলস আর কেপেবল অফ চেঞ্জিং দ্য শেপ ফর এক্সাম্পল হোয়াইট ব্লাড সেলস এন্ড এমিবা ক্যান চেঞ্জ দ্য শেপ এট দ্য ওন ওয়েল সো এমিবা একটা ইউনিসেলুলার অর্গানিজম হয় যে নিজের মতে শেপ টু শেফ্ট করব পারে আর এই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হয় আর হিউমেন বিং হিউমেন বিং বা আমার যদি হায়ার অর্গানিজমস আছে 
তারে যে হোয়াইট ব্লাড সেল আছে হেটুও ক্যাপেবল হয় টু চেঞ্জ শেপ ডিপেন্ডিং অন নিড যেনে কি আমা হোয়াইট ব্লাড সেল লট ম্যাক্রোফেজ আছে ইওসিনোফিল আছে হে ব্লাড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস আছে আমি বেলেক পড়িম এটা সো হে হে ব্লাড ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মস অফ হোয়াইট ব্লাড সেল আর হে ডিপেন্ডিং অন দা ফাংশন হেতে শেপ টু চেঞ্জ করি থাকে হাউ কেন সেলস পারফর্ম ডিস্টিং ফাংশন ইন অর্গানিজম তো এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় এক্সামর কারণে যে সেলবিল ডিস্টিং ফাংশন কেনক পারফর্ম করে সো সেলস আর কেপেবল অফ পারফর্মিং মাল্টিপল ফাংশন ইন এন অর্গানিজম সো এটা সেলে মাল্টিপল ফাংশন করবেন সেল কন্টেন স্পেসিফিক কম্পোনেন্টস উইচ আর কল অর্গানেলি সো সেলত বিভিন্ন কাম কৰিবকৰণে বিভিন্ন অৰগানেলিজ থাকে কম্পার্টমেন্টস থাকে ইচ অৰগানেলি ইন দা সেল কেন পারফৰ্ম ডিফৰেন্ট ফাংশনস সাচ এজ মেকিং নিউ সেলস অৰ ক্লিয়ৰিং দা ওয়েস্ট অফ দা সেল সো আমি অৰগানেলিজৰ বিষয়ে আৰু পঢ়িম তো আমি এটা জানিব লাগিব যে সেলস কম দে আৰ কেপেবল অফ পারফৰ্মিং মাল্টিপল ফাংশনস বিভিন্ন ফাংশন কৰিব পাৰে আৰু হেতু কৰিবলে স্পেসিফিক কম্পোনেন্টস আছে হে কম্পোনেন্টস খিনি আমি অর্গানেলিজ বুলি কও হে অর্গানেলিজ কাম হইছে টু মেক ডিফারেন্ট সেলস বা ওয়েস প্রোডাক্ট রিমুভ কৰিব পাৰে সেলর সো বিভিন্ন বিভিন্ন অর্গানেলিজ বিভিন্ন কাম কৰে তাৰ পিছত আছে ডাজ অর্গানেলিজ এলাউ আ সেল টু পারফর্ম সেভেরাল কাইন্ডস অফ এক্টিভিটিজ ইন অর্গানিজম সো মেইন আনসার টু হইছে যে ডিফারেন্ট ডিসটিং ফাংশন বুলি কেনক কৰে বিকজ অফ দা প্রেজেন্স অফ অর্গানেলিজ হে অর্গানেলিজে হেল্প কৰিব তারপিছত আছে হাউ উইল এবসেন্স অফ এনি ওয়ান অফ দা সেল অর্গানেলি এফেক্ট দা সেলস ওয়ার্কিং যদি এটা সেল অর্গানেলি না থাকে তাহলে কি হব কি হব পারে সো ফাংশনস অফ অল দা অর্গানেলিজ আর ইন্টারলিং এটা এটা অর্গানেলি ফাংশন খিনি ইন্টারলিং হই থাকে ইটু হিটু লগ এন্ড আলটিমেটলি টু দা ওয়ার্কিং অফ দা সেল সো প্রপার ফাংশনিং অফ এনে ইন্টারলিং হই থাকে সো ইভেন ইফ আ সিঙ্গল লিংক ইজ মিসিং the cell ultimately suffers and dies so jodi jikono organelle eta properly function nokoy eta mane ki hol link ba checkpoint to naikya hoy gose so kat khai jao logole ki hobo cell to properly function nokoybo it suffers and it dies so for example we saw batalo lo so dna from the nucleus passes from the passes the information for protein formation to the ribosomes which send the proteins to the golgi complex and er for modification and transport so it was the dekhi so eta ta chain hoy je jodi dna deoxy ribonucleic acid boli jon to kom genetic material thake he to a nucleus of command kore nucleus of command koribo to form protein protein cut form koribo command koribo ribosome so he ribosome ki koribo tar so he protein to form kori pele গলগি কমপ্লেক্স আর ইয়ার ইয়ার মানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাতে মডিফিকেশন আর ট্রান্সপোর্টেশনের কারণে পঠাব তারে যদি আমি চাও রাইবোজমটোয় প্রপারলি ফাংশন করা নাই সো রাইবোজম যদি প্রপারলি ফাংশন করা নাই ডিএনএ ইনফরমেশনটো কাক দিব প্রোটিন ফর্ম করব কারণে সো তার ফলত কি হব বাকি দুটা অর্গানেলিয়ে কাম নকৰিব এজ আ রিজাল্ট প্রপার যদি প্রোটিন ইনফরমেশন নহয় সেলটো কি হব সাফার করিব এন্ড ইট উইল আলটিমেটলি ডাই সো এইটোয়ে হল যে এবসেন্স অফ এনি ওয়ান অফ দা সেল অর্গানি যদি এটা না থাকে সেল অর্গানেলি তাহলে সেল টু সফা করব বিকজ ইচ এন্ড এভরি অর্গানেলি ইন্টারলিং হয়ে আছে লিঙ্ক হয়ে আছে এইটো হিটোর লগত তারপর আছে সেল অর্গানাইজেশন সো সেলর অর্গানাইজেশন টু কেন হয়ে আছে সো সেল কন্টেন্স থ্রি ফিচার্স সো ফার্স্টলি হল প্লাজমা মেমব্রেন সেকেন্ড হল নিউক্লিয়াস থার্ড টু হল সাইটোপ্লাজম সো আমি অলরেডি জানো কোন কি হয় আমি বিকজ আমি অলরেডি পড়িয়ে থাকো সো স্টিল আমি একবার চাম যে প্লাজমা মেমব্রেন টু হল আউটার কভারিং অফ দা সেল নিউক্লিয়াস যে ব্রেইন অফ দা সেল বলে কয় সেটু সাইটোপ্লাজম লিকুইড প্রেজেন্ট ইন দা সেল এটা এই একটা স্লো চার্ট হিসাবে আমি মনত রাখি পড়ো সেল হল সেল তো আমার সেল মেমব্রেন হল আর প্রোটোপ্লাজম হল সো প্রোটোপ্লাজম তো আমি ডিভাইড করলো সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম টু হাইলোপ্লাজম আর ট্রোপোপ্লাজম হিসাবে ডিভাইড করল তারপর ট্রোপোপ্লাজম তো আমি সেল অর্গানেলিজ আর নিওপ্লাজম হিসাবে ডিভাইড করল 
সো এইটোয়ে হল এটা হাইরাইকি তার পিছত আছে প্লেন সেল ভার্সেস এনিমেল সেল সো প্লেন সেল আর এনিমেল সেলর মাঝে কিছুমান ডিফারেন্স আছে তো হে ডিফারেন্স টু কি কি হয় আমি চাও সো প্লেন সেল অফ থাকিবো সেল ওয়াল সেল ওয়াল যেটু এটু আছে এটু সেল ওয়াল হয় এ গ্রিন ডার্ক গ্রিন কালার যেটু ইয়া আছে তো সেল ওয়াল হয় রিজিড শেপর থাকে সো হে সেল ওয়াল তো আমার প্লেন সেল অফ থাকিবো এনিমেল সেল অফ না থাকে তার পিছত আছে লার্জ সেন্ট্রেল ভ্যাকুয়াল এই যে সেন্ট্রেল ভ্যাকুয়াল তো আছে সেই আমার প্লেন সেল আছে নট ইন এনিমেল সেল সো এনিমেল সেল সেই না থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট তার মানে সেই যে গ্রিন কালার পিগমেন্ট দিয়ে সেই গ্রিন কালার পিগমেন্ট আমার প্লেন সেল আছে নট ইন এনিমেল সেল তারপর সেন্ট্রিও জোনস সো প্লেন সেল সেন্ট্রিও জোনস বলে একটা অর্গেনেলি আছে সেই অর্গেনেলি তো প্লেন সেল না থাকে আর প্লান সেলস মোস্ট প্লান সেলস দে ল্যাক লাইজোজোম সো লাইজোজোমস তো এনিমেল সেলস কমন হয় বাট সে প্লান সেল পান না যায় এইটোয় হল আক ডিফারেন্স তো নো সেল ওয়াল তার মানে এনিমেল সেল যুক্ত আছে যেহেতু সেল ওয়াল নাই রিজিড নহয় সো শেপ তো ইরেগুলার হব নিউমার স্মল ভ্যাকুয়াল প্লান কি হব একটা সিঙ্গল সেন্ট্রেল ভ্যাকুয়াল থাকে কিন্তু এনিমেল সেল কি হব নিউমার স্মল ভ্যাকুয়াল থাকি সর সর ভ্যাকুয়াল থাকি ক্লোরোপ্লাস না থাকে ক্লোরোপ্লাস এবসেন্ট থাকে সেন্ট্রোজোমস আর সেন্ট্রো সেন্ট্রিওলস তো প্রেজেন্ট থাকি আর লাইজোজোমসও প্রেজেন্ট থাকি সো আমি এই এটা কাম করবো আমি এই কলম করে পেলে ডিভাইড করেও পড়ব পড়ো বা এনেকে পয়েন্ট ওয়াইজ করে উইথ দ্য ডাইগ্রাম পড়ব পড়ো তো যোনটোয় তোমাদের সুবিধা হয় তোমাদের সেই হিসাবে পড়লে হল তারপর আছে আমি প্লাজমা মেম্রেন তো চাম সো প্লাজমা মেম্রেন তো কি হয় আমি জানুয়ে সো প্লাজমা মেম্রেন তো হল সেল মেম্রেন সো সেল মেম্রেন তো ইট ইস জাস্ট লাইক এন এনভেল দ্যাট কভার্স দ্য হোল সেল সো জানুয়ে যে গোটে সেল তো কভারিং করব এনভেল এটা হয় সো গোটে সেল তো কভার করব আমার প্লাজমা মেম্রেনে তারপর দে ফোর আ সেল গেট সেপারেটেড ফ্রম দ্য এক্সটার্নেল এনভাইরমেন্ট বিকজ ইট হ্যাজ আ প্লাজমা মেম্রেন সো মেইন ফাংশন তো হয়েছে এক্সটার্নেল এনভাইরমেন্ট সেপারেটিং করা প্লাজমা মেম্রেন সহায় করে সো প্লাজমা মেম্রেন ক্যান ডিসাইড হুইচ মেটেরিয়াল শুড এন্টার এন্ড লিভ দ্য সেল সো কোন মেটেরিয়াল সুমাব পে কোন মেটেরিয়াল উলাব পে সে প্লাজমা মেম্রেনে ডিসাইড করব আর সেই কারণে প্লাজমা মেম্রেনক সিলেকটিভলি পার্মিয়েবল মেম্রেন বলে সিলেকটিভলি পার্মিয়েবল মেম্রেন ক বিকজ সব মেটেরিয়াল সুমাব নিদিয়ে আর সব মেটেরিয়াল উলাবও নিদিয়ে সো সিলেকটিভলি উলওয়া সময় করা পারমিশন দিয়ার কারণে সিলেকটিভলি পার্মিয়েবল মেম্রেন বলে কো আমি প্লাজমা মেম্রেন সো প্লাজমা মেম্রেন বেসিকেলি কি হয় এক্সটার্নেল কভারিং হয় যুক্ত সেল এটা আর সেইটে কি করে লাগা বস্তুখিন দিয়ে নালগা বস্তুখিন যাব দিয়ে আর সিলেকটিভলি পার্মিয়েবল হয় আর এই সেপারেট করে এক্সটার্নেল এনভাইরমেন্ট ফ্রম দ্য ইন্টারনেল এনভাইরমেন্ট অফ দ্য সেল এটা প্লাজমা মেম্রেন পড়লে আমি একটা মডেল খুব ভালকে পড়ব লাগিব সেইটে ফ্লুইড মজাইক মডেল সো ফ্লুইড মজাইক মডেল তো কি হয় সো ফ্লুইড মজাইক মডেল প্লেন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্লাজমা মেম্রেন সো প্লাজমা মেম্রেন তো স্ট্রাকচার তো কিনা হয় নেচার তো কিনা হয় সেই আমার ফ্লুইড মজাইক মডেলে এক্সপ্লেন করে এডিং টু এ প্লাজমা মেম্রেন কম্প্রাইজেস অফ থ্রি কম্পোনেন্ট সো এ ফ্লুইড মজাইক মডেল এডিং প্লাজমা মেম্রেন তিনটা কম্পোনেন্ট থাকে ফার্স্ট হল লিপিড সেকেন্ড হল প্রোটিন থার্ড তো হল কার্বোহাইড্রেট সো ফার্স্ট কম্পোনেন্ট তো লিপিড আমি অলরেডি জানো যে যুক্ত সেল লিপিড তো থাকবই প্রোটিন থাকবই আর কার্বোহাইড্রেট সো দিজ কম্পোনেন্টস ক্যান ফ্লো ফ্রিলি এন্ড ফ্লুইডলি ইনসাইড দ্য প্লাজমা মেম্রেন সো এই যেটা কম্পোনেন্ট আছে এই লিপিডস প্রোটিনস কার্বোহাইড্রেট এই কেটায় মানে ফ্রিলি আর ফ্লুইডলি প্লাজমা মেম্রেন তো ঘুরি ফুরে সো এই একটা ডাইগ্রাম হল ফ্লুইড মজাইক মডেল সো দেখি যে আমার এই গ্লাইকো প্রোটিন প্রোটিন উইথ কার্বোহাইড্রেট এটেস্ট সো গ্লাইকো প্রোটিন তার মানে প্রোটিন প্লাস কার্বোহাইড্রেট সো গ্লাইকো প্রোটিন তো আছে এটা গ্লাইকো প্রোটিন থাকিব গ্লাইকো লিপিড তার মানে লিপিড প্লাস কার্বোহাইড্রেট এটা থাকিব 
আৰু আমাৰ কিছুমান মেমব্ৰেইন প্ৰটিন থাকিব যোনটো ইম্বেডেড হৈ থাকিব তাৰ মানে প্লাজমা মেমব্ৰেইনটোত খোজ খাই থাকিব বিভিন্ন জাগাত সো হেটুয়ে হল আমাৰ ফ্লুইড মজেক মডেল ফ্লুইড মজেক মডেল মানে কি হৈছে ফ্লুইড হয় তাৰ মানে পানীৰ নিছনা পানী বুলি নকও যিকোনো লিকুইডৰ নিছনা লিকুইড ডি নেচাৰ হয় তাতে আমাৰ এই প্ৰটিনস বিলাক আছে এই প্ৰটিনস বিলাক এমবেড হৈ আছে হুমাই থোৱা আছে হে মেমব্ৰেইনটো সো হে এটা মজেক মজেক টাইপ এপিয়ৰেন্স এটা দিছে নাই সো হে হেটুৰ কাৰণে ফ্লুইড নেচাৰ প্লাস মজেক এপিয়ৰেন্সটো কাৰণে এই ফ্লুইড মজেক মডেল বুলি কোৱা হয় সো এটোয়ে হল আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনৰ ফ্লুইড মজেক মডেল আৰু এটো খুবই ইম্পৰটেন্ট হয় তাৰ পিছত আছে देयर আৰ টু টাইপছ অফ লিপিডস বা ফ্যাটস ইন দা প্লাজমা মেমব্ৰেইন সো আমি অলৰেডি চাইছো সো কোন কেটা হয় আমি গমে পাইছো সো ফার্স্ট হল ফসফোলিপিড তাৰ পিছত হল কোলেষ্ট্ৰল সো ফসফোলিপিডটো কোনটো হয় ইট ইজ আ লিপিড মেড আপ অফ গ্লিসেরল টু ফ্যাটি এসিডস এণ্ড ফসফেট সো লিপিড মলিকিউল এটা যেতিয়া ফসফেট গ্রুপ এটা লগাই দিম তেতিয়া আমি ফসফোলিপিড ইট ক্রিয়েটস আ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেইন দ্যাট এলাউজ দ্য ফ্লো অফ অনলি সার্টেন মেটেরিয়েলস ইনসাইড এন্ড আউটসাইড দ্য সেল সো আমি আগর যে স্লাইড আছে আমি দেখিছো যে ইয়াতে বিভিন্ন ফসফোলিপিড আছে সো হে ফসফোলিপিডে কি করে ফ্লুইডি নেচারটো দিয়ে আৰু সেমি পারমিয়েবল নেচারটো দিছে তাৰ পিছত আমি এইটো এইটো ফসফোলিপিড বাই লেয়ার এইটো ফসফোলিপিড এইটো এইটো এটা ফসফোলিপিড এইটো এটা ফসফোলিপিড লেয়ার সো হে ফসফোলিপিড বাই লেয়ারটোৱে আমার প্লাজমা মেমব্ৰেইনটো ফৰ্ম কৰিছে তাৰ পিছত আছে কোলেষ্ট্ৰল সো কোলেষ্ট্ৰলটো হৈছে ইট ইজ আ লিপিড দ্যাট প্ৰভাইডছ ফ্লুইডিটি টু দা সারফেস অফ দা প্লাজমা মেমব্ৰেইন সো এই দুটা ইম্পৰটেন্ট লিপিডস আছে যোনটো আমাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেইনটোত পোৱা হৈছে তাৰ পিছত প্ৰটিন আছে প্ৰটিন এক্সেছ ৰিসেপ্টৰছ অফ দা সেল এণ্ড হেল্প ইন ট্ৰান্সপৰ্টেচন এক্ৰছ দা সেল মেমব্ৰেইন সো প্ৰটিনটো কেৰিয়াৰ হিচাপে এক কৰে বা দি ভেহিকল বুলিও ক'ব পাৰো ভেহিকল that helps in transportation of nutrients in and out of the cell across the membrane our carbohydrates attach themselves to the lipids and proteins and are found on the extracellular side of the membrane so carbohydrates kisman ase jun ta me dekhi su glyco protein glycolipids jun kini ase eto amar attach koi thoy extracellular side of that <coughs> helps in giving structural strength haro সেইটো কাৰণে কাৰ্বহাইড্ৰেটছ খিনি আছে সো বেচিকেলি ফ্লুইড মজাইক মডেলটোত আমি দেখিলো ফ্লুইড মজাইক মডেলটোত আমি দেখিলো যে এইটো লিপিড বাই লেয়াৰ এটা থাকিব তাৰ মানে ফসফোলিপিড বাই লেয়াৰ থাকিব লিপিড থাকিব য'ত ফসফেট গ্ৰুপ এটাচ হৈ থাকিব সো ফসফোলিপিড বাই লেয়াৰটো ইম্পৰটেণ্ট কম্পনেণ্ট হ'ল তাতে থাকিব তাতে থাকিব আমাৰ কিছুমান কেৰিয়াৰ প্ৰটিন এইবিলাক সেই নীলা নীলা কেটা হ'ল কেৰিয়াৰ প্ৰটিন এই বাই লেয়াৰটোত এই কেৰিয়াৰ প্ৰটিনটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে এটা মজেক এপিয়েৰেন্স আহিছে সো মজেক ৱৰ্ডটো আহিল আৰু এই ফচফলিপিড বাই লেয়াৰটোত ফেটছ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ কোলেষ্ট্ৰল যোনখিনি আছে এইটো ফ্লুইড নেচাৰ এটা দিছে সেইটো কাৰণে এইটো ফ্লুইড বুলি কলো আৰু বিভিন্ন কম্পনেণ্টছ কেটা আমি ইম্পৰটেন্সখিনিও চালো সো এটা আমি চাম হাউ কেন সাবস্টেন্সেস মুভ ইন এণ্ড আউট অফ আ সেল সো কেনেকে সাবস্টেন্সেস মুভ কৰিব ইন এণ্ড আউট অফ আ সেল সো ফার্স্ট হল গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ বিটুইন দা সেল এণ্ড ইট এক্সটার্নেল এনভাইরমেণ্ট গ্যাসৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব ফার্স্টলি সো সেইটো হ'ব কি মুভমেণ্ট অফ অক্সিজেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড টু এণ্ড ফ্ৰম দা সেল ইজ কেৰিড আউট থ্ৰু ডিফিউজন সো বিশেষ আমাৰ যেতিয়া আমি মুভমেণ্ট অফ দা কওঁ সেলৰ তো ফার্স্ট হ'ব ডিফিউজন তারপিছত আহিব এক্টিভ ট্রান্সপোর্টেশন তারপিছত আহিব ট্রান্সপোর্টেশন তারপিছ তাৰপিছত ফৰ্থত আহিব আমাৰ ফেচিলিটেটেড ডিফিউজন চ 
সো বিশেষ যেটা আমি অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডর ডিফি মুভমেন্টর কথা কম তেতিয়া সিম্পল ডিফিউজন হব সো এই ডিফিউজন তো হব সিম্পল ডিফিউজন তারপর আছে দ্য গ্যাসেস সাবস্টেন্স টেন টু মুভ টু এরিয়াস ওয়ে দ্য কনসেনট্রেশন ইজ লেস ফ্রম দ্য কনসেনট্রেশন ওয়ে ইজ মোর তার মানে সিম্পল ডিফিউজন হয়ে আছে কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট উইথ দ্য ফ্লো গে আছে আর দিস মুভমেন্ট ইজ ডিফাইন এজ দ্য প্রসেস অফ ডিফিউজন তারপর আছে ডিফিউজন ক্যান টেক প্লেস ইন টার্মস অফ সলিড লিকুইড এন্ড গ্যাসেস সো যেটা গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ হব আমার সেলর ভিতর সে সিম্পল ডিফিউজন হব এলং এ কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট এটা যেটা মুভমেন্ট অফ ওয়াটার হব মুভমেন্ট অফ ওয়াটার ফ্রম ইনসাইড দ্য সেল এন্ড ইটস এক্সটার্নাল এনভাইরনমেন্ট সো ইট ইজ ক্যারিড আউট বাই দ্য মিনস অফ অসমোসিস সো অসমোসিস কি হয় ইট ইজ দ্য টাইপ অফ ডিফিউজন টাইপ অফ ডিফিউজন খালি ডিফারেন্স তো হয়েছে প্রেজেন্স অফ আ পমিএবল সেমি পমিএবল বলে কো সেমি পমিএবল membrane so type of diffusion ki bana hum semi permeable membrane ta thakibo so osmosis is the process in which water moves from the region of high concentration to one with low concentration through a semi permeable membrane therefore we can say that osmosis is just a special case of diffusion so ami to eneke ami kobo paru bhul no hobo je osmosis is a special case of diffusion সো এটা আমি দেখিল যে কেন মুভমেন্ট হয় সাবস্টেন্সেস ইন এন্ড আউট অফ সেল ফার্স্টলি যেটা গ্যাস খেয়ে এক্সচেঞ্জ হব সিম্পল ডিফিউজন হব সিম্পল ডিফিউজন হয় আর ওয়াটার যেটা যাব অসমোসিস হব তার উপরিও সাইডা ডিফারেন্ট টাইপর ডিফিউ মুভমেন্ট আছে যে আমার ফেসিলিটেটেড ডিফিউজন এক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট এইবিলাক আছে কিন্তু আমি সেই বেলেগ বেলেগ মেটেরিয়াল যেটা আমি ট্রান্সপোর্ট করবেন তিতাহে ইউজ করো এই দুটার কারণে আমি সিম্পল সিম্পল এয়া মেকানিজম আছে ডিফিউজন আর অসমোটিজ ইউজ করেছ তারপর আছে টাইপ অফ অসমোটিক সলিউশন সো এটা অসমোসিস পড়লে আমি এই জানি লাগিব যে তারে তিনটা টাইপ অফ অসমোটিক সলিউশন থাকে সো ফার্স্ট তো হইছে হাইপোটোনিক সলিউশন সো ডায়াগ্রাম টু তো দেখি সাই হাইপোটোনিক সলিউশন তো কি হই আছে সো হাইপোটোনিক সলিউশন তো হই আছে আমার নেট ওয়াটার গেইন হই আছে তার মানে কি হইছে এই তো কন্টেন্ট টু যুদ্ধ সেল আছে সেল টুর ভিতর ওয়াটার টু বেশি সুমাই আছে তার মানে আউটসাইড এনভাইরনমেন্ট টু বেশি লিকুইডি হয় ওয়াটার কন্টেন্ট টু বেশি হয় কম্পেয়ার টু ইনসাইড এনভাইরনমেন্ট তার ফলত কি হয়েছে আমার সেল টু খুলে গেছে সো সেল সুয়েল আপ তারপর আছে আমার আইসোটনিক সলিউশন সেটুত কি হব সেল টুর যুদ্ধ ইন্টারনেল এনভাইরনমেন্ট আছে তারে ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ ইকুয়াল টু ওয়াটার কন্টেন্ট আউটসাইড দ্য সলিউশন তার মানে ইনসাইড ইনসাইড যুদ্ধ এইচ টু ও আছে ইজ ইকুয়াল টু আউটসাইড এইচ টু ও সো সেইটু কি হল আমার নো লস অর গেইন তো তার মানে সেল টু সেম সাইজত থাকিব এইটু কি হয়েছে ইনসাইড এইচ টু ও ইজ লেস দেন আউটসাইড এইচ টু ও সো কি হয়েছে সেল টু সুয়েলিং হয়েছে তার মানে হাইপোটনিক সেল সুয়েলিং হব আর লাস্টত যুদ্ধ আছে এইটুত হয়েছে আউটসাইড যুদ্ধ ওয়াটার কন্টেন্ট আছে সেইটু ইনসাইডত সে কম হব ইনসাইডর তুলনাত কম হব সো কি হব সেলর পর সেলর পর ওয়াটার বাহিরত হে যাব সো বাহিরত যার ফলত কি হব সেল টু শ্রিং করিব আর আমি হাইপোটনিক সলিউশন তো পাম সো অসমোটিক সলিউশন বা অসমোসিস পড়লে আমি তিনটা ধরনের সলিউশনের কথা জানিব লাগিব যত হব সেলর এনভাইরনমেন্টর ওয়াটার কন্টেন্ট তো রিলেশন থাকিব যদি সেল সেল টুর ভিতর আর বাইর সমান এমাউন্ট অফ ওয়াটার আছে তেতিয়া হলে তো আইসোটনিক সলিউশন বলে কম সেলর ভিতর কন্টেন্ট অফ ওয়াটার কম থাকে বাইরত সে তেতিয়া বাইরের খেয়ে ভিতর আহিব যুদ্ধ কারণে সেল তো ফুলি যাব সেটু হল আমার হাইপোটনিক সলিউশন আর লাস্টলি হয়েছে বাইর ওয়াটার কন্টেন্ট কম আছে ভিতর ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি আছে সেলর যুটোর কারণে ওয়াটার তো বাইর যাব এন্ড সেল তো শ্রিং করবো আর আমি 
হাইপারটনিক সলিউশন বলে কম সো এটা আমি এইখিনিতে আজ সমাপ্ত করছো নেক্সট ক্লাসত আমি বাকি কেটা অর্গানিলিজর কি কি ফাংশন আছে তারে কোনখিনি ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে পয়েন্টস আছে কোয়েশন আছে সেইখানে আমি পড়িম সো টিল দেন এইখিনি তোমালকে রিভাইজ করা ভালকে চা আর তারে কি কি ডাউটস আছে তোমালকে লিখা বারে বারে রি রাইট করা রি রিড করা আর টিল দেন বাই বাই থ্যাংক ইউ